welcome dear students in the lecture series of crystal field theory and in this video in this lecture we will discuss about the crystal field splitting of a square pyramidal trigonal bipyramidal trigonal planar pentagonal bipyramidal and linear geometries इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कैसे स्क्वायर पिरामिडल ट्राइगनल बाई पिरामिडल ट्राइगनल प्लेनर पेंटागनल बाई पिरामिडल एंड लीनियर ज्योमेट्रीज में इस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को पढ़ने से पहले वे विल डिस्कस अबाउट द ज्योमेट्रीज ऑफ दीज कॉम्प्लेक्सेस इन कॉम्प्लेक्सेस की हम ज्योमेट्री को डिस्कस करेंगे एंड आई विल आल्सो अगेन रिकॉल और रिवाइज यू द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बट बिफोर दैट वी विल डिस्कस द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ स्क्वायर पिरामिडल कॉम्प्लेक्स ओके नाउ सी दीज आर द ज्योमेट्रीज ऑफ सिक्स कॉम्प्लेक्सेस सिक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आई हैव शोन एंड लीनियर वन विल बी शोन इन द डिफरेंट डायग्राम ओके नाउ दिस इज द फर्स्ट डायग्राम इज फॉर द ऑक्टाहिप्टर कॉम्प्लेक्स एंड इन दिस कॉम्प्लेक्स यू कैन फाइंड फाइव सिक्स एम एल बॉन्ड्स विच आर इक्वल टू ईच अदर यहाँ पर आप देखेंगे ऑक्टाहीट्रल ज्योमेट्री में छः लिगेंट्स हैं और छः में से चार लिगेंट्स दे आर प्रेजेंट एट द प्लेनर स्क्वायर प्लेनर पोजीशन दे आर प्रेजेंट इन द एक्स वाई प्लेन तो चार लिगेंड हैं वो एक्स वाई प्लेन में हैं और जो दो लिगेंट्स हैं दे आर प्रेजेंट ऑन द एक्सीएल पोजिशन दैट इज अब एंड बिलो दी प्लेन दैट इज एक्स वाई प्लेन तो ऑक्टाहेट्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होगा चार लिगेंट्स स्क्वायर प्लेन में होंगे और टू लिगेंट्स कहाँ पर होंगे एक्सीएल पोजीशन पर होंगे अब अब एंड बिलो दी दी एक्स वाई प्लेन देन दी सेकेंड जोमेट्री इज स्क्वायर पिरामिडल जोमेट्री एंड इन विच यू विल फाउंड दैट दिस जोमेट्री इज सिमिलर टू ऑक्टाहेट्रल बट ओनली द डिफरेंस इज द रिमूवल ऑफ वन लिगेंट फ्रॉम द एक्सीएल पोजिशन ओके सो स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री ऑक्टाहिट्रल ज्योमेट्री से जेनरेट uh, करते हुए हम सोच सकते हैं कि अगर एक ऑक्टाहिट्रल कॉम्प्लेक्स में से एक लिगेंड को रिमूव कर दिया जाए एक्सील पोजीशन से तो स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री मिलेगी अगेन यहां पर आप देखेंगे चार लिगेंड्स स्क्वायर प्लेनर पोजीशन पर है एक्स वाई प्लेन पर और एक लिगेंड कहाँ पर प्रेजेंट है एक्सीएल पोजिशन पर प्रेजेंट है और नो लिगेंड देयर इज नो लिगेंड ऑन दी अदर साइड ऑफ द प्लेन ये एक पिरामिडल शेप में होता है इसलिए इसको हम स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री कहते हैं नाउ द थर्ड ज्योमेट्री दैट इज स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री एंड इफ वी रिमूव द टू लिगेंड्स फ्रॉम द एक्सियल पोजिशन ऑफ द ऑक्टाहीटल कॉम्प्लेक्स देन वी विल गेट द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ओके या हम ये कह सकते हैं कि इफ़ यू रिमूव वन लिगेंड फ्रॉम द स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री देन आल्सो वी गेट द स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री अगर हम एक ऑक्टाहीटल ज्योमेट्री की एक्सियल पोजीशन से दो लिगेंड हटा दें तो हमें क्या मिलेगा स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री या अगर एक स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री के एक्सियल पोजिशन से एक लिगेंड हटा दें तो हमें क्या मिलेगा स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री न कम टू दी फोर्थ काइंड ऑफ ज्योमेट्री अब चौथी हम ज्योमेट्री पर आ रहे हैं जहाँ पर आप देखेंगे इसका नाम है ट्राइगनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री एंड इन दिस ज्योमेट्री यू विल फाइंड थ्री लिगेंट्स मेटल लिगेंट बॉन्ड दे आर प्रेजेंट एट द ट्राइगनल प्लेन दिस इज अगेन एक्स वाई प्लेन एंड टू लिगेंट्स दे आर प्रेजेंट एट द एक्सीएल पोजिशन अब अप एंड बिलो द प्लेन तो ट्राइगनल बाई पिरामिडल में क्या होगा पाँच लिगेंड हैं उसमें से तीन लिगेंट मेटल बॉन्ड ट्राइगनल प्लेन में है और दो मेटल लिगेंड बॉन्ड एक्सीएल पोजीशन पर है अब अप एंड बिलो दी दी प्लेन ओके नाउ दी इज इन द सेकंड डायग्राम दिस इज दी ट्राइगनल प्लेनर ज्योमेट्री ये कैसी ज्योमेट्री है ट्राइगनल प्लेनर ज्योमेट्री है और इस ज्योमेट्री में आप देख सकते हैं इफ यू रिमूव टू लिगेंड्स फ्रॉम द ट्राइगनल प्लेनर एट द एक्सीएल पोजीशन देन वी विल फाइंड द ट्राइगनल प्लेनर ज्योमेट्री अगर हम इस ट्राइगनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री में से दो एक्सीएल लिगेंड को हटा दें तो क्या हमें मिलेगा ट्राइगनल प्लेनर ज्योमेट्री जहाँ पर वन मेटल एंड थ्री लिगेंड्स दे आर ऑन दी सेम प्लेन 
Now the uh, sixth geometry is pentagonal bipyramidal geometry and here you will find there are five metal ligand bonds in the pentagon plane. Again it is a XY plane and two ligands they are present at the Z axis above and below this plane. So is pentagonal bipyramidal geometry mein kya hoga? Paanch ligand uh, planar position par honge aur do ligand above and below the plane honge to ye geometry if you if you know the geometry if you can understand the geometry then you can easily understand the their splitting pattern so first of all we will study the crystal field splitting of square pyramidal complexes where you will find the following uh, order of energy of different d orbitals and you will find that dx square y square will have the highest energy and uh, dxz and dyz will have the lowest energy so yahan par hum sabse pehle jo complex padhenge wo hai square pyramidal complex aur hum dekhenge agar unke d orbitals ki energy ka order to hum ye dekhenge ki dx square y square ki energy sabse adhik hai aur dxz and yz ki sabse kam hai aur isko we can explain with the help of its geometry now you can find that this is the uh, uh, this is the square pyramidal geometry well you will find that one ligand is not present in the z direction okay square pyramidal geometry mein aap dekh sakte hain ki ek ligand kam hai z direction mein to agar aap uh, isko hum shuru kare octahedral agar ye ek octahedral geometry hoti to yahan par splitting kaise hoti तीन टी टू जी सेट की एनर्जी विल बी लोअर एंड द टू ई जी ऑर्बिटल विल हैव द हायर एनर्जी देन इफ टेट्रागनल डिस्टोर्शन अगर अगर टेट्रागनल डिस्टोर्शन होगा तो दो जेट डायरेक्शन के जो लिगेंट्स होंगे वो दूर होंगे सो दैट जो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है देखिए जो प्लेन है प्लेन क्या है एक्स वाई प्लेन और एक लिगेंड है जो कि एक्स और वाई डायरेक्शन में चार लिगेंड हैं और एक ऑर्बिटल है दैट इज डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो इसकी एनर्जी क्या होगी सबसे अधिक होगी अगर अगर आप देखेंगे कि टेट्रागनल डिस्टोर्शन हो रहा है विच वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर तो आपने ये देखा कि इन दोनों में से इलोंगेशन होने पर डी जेड स्क्वायर की एनर्जी कम हो जाएगी क्योंकि डी जो जेड ऑर्बिटल है वो क्या चला गया दूर चला गया तो इलोंगेशन इसी वजह से हुआ है कि जेड ऑर्बिटल दूर चला गया सो इफ जेड ऑर्बिटल इज फार अवे तो इसकी स्प्लिटिंग कम होगी और इसकी एनर्जी कम हो जाएगी और इससे रिलेटेड जेड डायरेक्शन से रिलेटेड जो भी ऑर्बिटल्स होंगे उनकी एनर्जी कम हो जाएगी और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की हाइस्ट इसलिए होगी क्योंकि चार लिगेंड है देखिए एक्स और वाई डायरेक्शन में और ये एक ऐसा लिगेंड है जो कि इन दोनों एक्सेस के से होता हुआ जा रहा जाता है तो सो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल इज प्रेजेंट अलॉन्ग द एक्सेस सो इट्स नंबर टू दी बॉन्ड लेंथ बिटवीन मेटल एंड लिकेंड इन दिस प्लेनर पोजीशन इज स्मॉलर सो दैट दिस ऑर्बिटल विल हैव हाईएस्ट स्प्लिटिंग एनर्जी ओके सो द स्प्लिटिंग पैटर्न ऑफ टेट्रागनल डिस्टोर्शन दैट इज ऑफ जेड आउट टाइप ओके सो इफ वी रिमूव वन ऑफ द लिगेंड अगर हम एक लिगेंड को ही हटा दें यहाँ से ऑक्टाहीट्रल ज्योमेट्री से तो हमें क्या मिलेगी स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री जिसमें कि एनर्जी का जो ऑर्डर है आप देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे टेट्रागनल डिस्टोर्शन में है बट टेट्रागनल डिस्टोर्शन से एनर्जीज आप देख सकते हैं कि जिनकी कम थी उनकी और कम हो गई जिनकी अधिक थी उनकी और बढ़ गई सो द ऑर्बिटल्स हैविंग हायर एनर्जी दे आर दे डी स्टेबलाइज एंड दी ऑर्बिटल्स विद लोअर एनर्जी दे स्टेबलाइज क्यों हुआ ऐसा अगेन इफ यू थिंक अगेन अगर हम स्क्वायर पिरामिडल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो एक्स वाई प्लेन जहाँ पर आप देखेंगे लिगेंड्स आर प्रेजेंट एट एक्स एंड वाई एक्सेस जहाँ पर लिगेंड कौन सा प्रेजेंट होता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो सबसे ज़्यादा स्प्लिटिंग किसकी होगी उस लिगेंड की होगी जो डी एक्स और वाई डायरेक्शन में होता है फिर उसके बाद स्प्लिटिंग किसकी होगी जेड डायरेक्शन वाले लिगेंड की होगी क्योंकि एक लिगेंड जेड डायरेक्शन में प्रेजेंट है इस डायरेक्शन में कौन सा लिगेंड होता है डी जेड स्क्वायर देन किसकी स्प्लिटिंग होगी जो जो लिगेंड एक्स और वाई के बीच में होगा क्यों क्योंकि ये दो लिगेंड इसको अफेक्ट कर रहे हैं जबकि जो लिगेंड जेड और एक्स के बीच में होगा एक साइड तो वहाँ पर दो लिगेंड हेल्प कर रहे होंगे बट दूसरी साइड केवल 
एक ही लिगेंड होगा इसलिए जो स्प्लिटिंग है जहाँ पर x और y इन्वॉल्व होगा उसकी स्प्लिटिंग अधिक होगी और dy वाई जेड की स्प्लिटिंग कम होगी सो इन दिस वे द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी स्प्लिटिंग ऑफ स्क्वायर पिरामिडल कॉम्प्लेक्स टेक्स प्लेस इन दिस मैनर सो दैट द डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और विटर विल हैव द हाइस्ट एनर्जी एंड डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड विल हैव द लोएस्ट एनर्जी Now I will again remind you the splitting of a square planar complex. अगेन मैं आपको स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग रिमाइंड कराऊंगी कि यहाँ पर आप देखेंगे ये नॉन ऑक्टाहीट्रल कॉम्प्लेक्स है एक और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है उसकी एनर्जी सबसे अधिक है डी एक्स जेड और डी वाई जेड की सबसे कम है यह स्क्वायर पिरामिडल में भी यही हुआ था बट द ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ डी एक्स वाई एंड डी जेड स्क्वायर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ स्क्वायर पिरामिडल जोमेट्री वेर यू विल फाइंड दैट डी जेड स्क्वायर हैव हायर एनर्जी एज compared to the dxy orbital so let's explain with the help of this diagram इस डायग्राम की हेल्प से हम एक्सप्लेन करेंगे कि स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में डी में एक्सिस पर जो जेड एक्सिस होती है उस एक्सिस पर कोई भी लिगेंड नहीं होता है तो अगर कोई भी लिगेंड यहाँ पर नहीं है तो जो जेड से रिलेटेड जो भी ऑर्बिटल्स होंगे उनकी स्प्लिटिंग क्या होगी कम होगी इसलिए आप देखेंगे आफ्टर टेट्रागनल डिस्टोरशन जो जेड ऑर्बिटल वाले जो जो जेड ऑर्बिटल्स थे उनकी स्प्लिटिंग कम हो जाएगी या जो डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स थे उनकी एनर्जी कम हो जाएगी और जो एक्स वाई या एक्स और वाई से रिलेटेड ऑर्बिटल्स थे उनकी एनर्जी क्या होगी बढ़ जाएगी क्योंकि एक्स और वाई डायरेक्शन पे ही लिगेंड है जेड में कोई लिगेंड नहीं है तो जेड से रिलेटेड जो भी ऑर्बिटल्स होंगे देयर एनर्जी विल डिक्रीज सो दैट नाउ द ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल्स विल बिकम डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स वाई डी जेड स्क्वायर एंड डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स Now the next example is the crystal field splitting of trigonal bipyramidal complexes. And in case of trigonal bipyramidal complexes, you will find the different sequence of energy of d orbitals, and you will find that d z square is having the highest energy, and d x z y z they have the lowest uh, energy. Okay. So in आप देखेंगे trigonal bipyramidal के case में जो d z square orbital होगा उसकी energy सबसे अधिक होगी और d x z और d y जेट की एनर्जी सबसे कम होगी इसको हम फिर एक डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे नाउ दिस इज द ट्राइगनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री दिस इज ट्राइगनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री एंड द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स इज एक्चुअली नॉन स्प्लिटिंग स्टेट ओके सो दिस इज ट्राइगनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री एंड इन दिस ज्योमेट्री यू विल फाइंड टू टू लिगेंट्स दे आर प्रेजेंट एट द जेट एक्सिस सो आप ये देखेंगे कि दो लिगेंड जो जेड एक्सेस में हैं केवल वो ही डायरेक्ट वे में आ रहे हैं जो ऑर्बिटल्स होंगे एम के जो मेटल के जो ऑर्बिटल होगा जो जेड डायरेक्शन में होगा वो कौन सा ऑर्बिटल होगा डी जेड स्क्वायर बाकी जो तीन लिगेंड्स हैं दे आर प्रेजेंट इन दी एक्स वाई प्लेन हमें पता नहीं है कि इनमें से कोई लिगेंड एक्स या वाई डायरेक्शन में है या नहीं है कोई लिगेंड हो सकता है बट इट कैन बी कंसिडर्ड एज एक्स वाई प्लेन ओके तो सबसे अधिक स्प्लिटिंग किसकी होगी जहां पर दो लिगेंड्स प्रेजेंट हैं जेड डायरेक्शन में ठीक है अगर प्लेनर पोजीशन पर कोई लिगेंड अगर एक्स डायरेक्शन में होगा भी तो दूसरा वाला जो उसका जो लिगेंड है वो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होगा तो एक एक्सिस में एक ही लिगेंड है जबकि यहाँ पर जेड एक्सिस में दो लिगेंड्स हैं तो किसकी स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी जो जेड एक्सिस की और अलॉन्ग जो ऑर्बिटल होगा उसकी स्प्लिटिंग सबसे अधिक होगी तो डी जेड स्क्वायर की स्प्लिटिंग सबसे अधिक होगी देन आप देखेंगे तीन लिगेंड कहाँ पर हैं एक्स वाई प्लेन में तो बिकॉज थ्री लिगेंड्स दे आर प्रेजेंट इन दी एक्स वाई प्लेन तो एक्स और वाई वाले जो ऑर्बिटल्स होंगे उनकी स्प्लिटिंग जेड स्क्वायर के बाद तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी एक्स वाई दोनों एक तरीके से स्प्लिट होंगे और क्योंकि एक्स वाई प्लेन में ये दोनों ही ऑर्बिटल एक्सेस करते हैं एक अलोंग द एक्सेस और एक बिटवीन द एक्सेस देन जो तीसरे ऑर्बिटल्स हैं डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो जिसमें एक्स और वाई जेड शामिल है तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो ऑर्बिटल हैं वो एक्स वाई प्लेन में भी नहीं है और जेड प्लेन में भी नहीं है 
इसलिए इनकी एनर्जी क्या होगी सबसे कम होगी सो दिस इज द स्प्लीटिंग ऑफ ट्राइगनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री ओके इन द क्रिस्टल फील्ड नाउ नेक्स्ट ज्योमेट्री इज ट्राइगनल प्लेनर ज्योमेट्री जो नेक्स्ट ज्योमेट्री है वो है ट्राइगनल प्लेनर कॉम्प्लेक्स और ये ऐसा कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर दोनों लिगेंट जो जेड एक्सेस पर थे उनको अगर रिमूव कर दें तो हमें ट्राइगनल प्लेनर ज्योमेट्री मिलेगी तो यहाँ पर आप देखिए जो जो एनर्जी का ऑर्डर है डी ऑर्बिटल्स की वो क्या है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की एनर्जी सबसे अधिक है एंड द डी जेड स्क्वायर इज हैविंग द लोएस्ट एनर्जी सो हाउ दिस एनर्जी ऑर्डर ऑप्टेन दिस कैन बी एक्सप्लेन on the basis of the geometry of trigonal planar uh, complex trigonal uh, trigonal planar complex ki geometry ke basis par hum bata sakte hain ki kaise ye splitting pattern uh, trigonal planar complex ka hua नो सी द ट्राइगनल प्लेनर ज्योमेट्री ab aap trigonal planar geometry ko dekhiye aur isme dekhiye ki koi bhi ligand z direction mein nahi hai to usse kya hoga यानी जो तीन लिगेंड हैं दे आर प्रेजेंट इन दी एक्स वाई प्लेन वो कहाँ प्रेजेंट हैं एक्स वाई प्लेन में तो इसका मतलब है कि जो लिगेंड एक्स वाई प्लेन में होंगे या जो एक्स और वाई एक्सेस से रिलेटेड होंगे उनकी स्प्लिटिंग सबसे अधिक होगी तो किसकी स्प्लिटिंग सबसे अधिक होगी जो एक्स और वाई से रिलेटेड हैं एक्सेस से डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी एक्स वाई इनकी एनर्जी सबसे अधिक होगी ओके क्योंकि लिगेंड्स केवल कहाँ प्रेजेंट हैं एक्स वाई प्लेन में नाउ द एनर्जी ऑफ डी जेड स्क्वायर विल बी लोएस्ट बिकॉज देयर आर नो लिगेंड्स ऑन दिस जेड एक्सिस जेड एक्सिस पे कोई लिगेंड है ही नहीं जिस डायरेक्ट में कौन सा ऑर्बिटल होता है डी जेड स्क्वायर इसलिए इस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होगी और वो ऑर्बिटल्स जिनमें डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड है जिनमें जेड का इन्फ्लुएंस है उनकी एनर्जी डी जेड स्क्वायर से थोड़ी अधिक होगी क्योंकि उनका जो जो वो किसके बीच में है वहाँ पर एक्स और वाई एक्सेस का भी इन्वॉल्वमेंट है तो इस तरीके से जो एनर्जी ऑर्डर होगा वो ऐसे होगा कि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स डी एक्स वाई इनकी एनर्जी सबसे अधिक होगी और सबसे कम एनर्जी किसकी होगी डी जेड स्क्वायर क्योंकि डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल कहाँ प्रेजेंट है जेड एक्सेस में जहाँ कोई लिगेंड नहीं है नाउ वी विल स्टडी अबाउट द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ पेंटागनल बाई पिरामिडल कॉम्प्लेक्स इन विच यू विल फाइंड दी हाइस्ट एनर्जी विल फॉर डी जेड स्क्वायर एंड लोएस्ट फॉर डी एक्स जेड एंड डी वाई जेड ऑर्बिटल्स इस ज्योमेट्री में हम देखेंगे कि डी जेड स्क्वायर की एनर्जी सबसे अधिक है डी एक्स जेड एंड डी वाई जेड की एनर्जी सबसे कम है सो अगेन आई विल शो यू अ डाइग्राम एंड विच कैन एक्सप्लेन यू अबाउट दिस स्प्लीटिंग so again if we see the pentagonal uh, bipyramidal geometry then you will find that metal is surrounded by five ligands at the corners of equatorial pentagon and two ligands they are present at the axial position to aap ye jante hain ki pentagonal bipyramidal mein panch ligands jo hain wo kahan par present hain equatorial pentagon mein present hain aur do ligand present hain axial position pe to is pentagonal geometry ko hum ye maan sakte hain कि जो स्क्वायर अगर हम देखें ऑक्टाहीट्रल ज्योमेट्री को उस ऑक्टाहीट्रल ज्योमेट्री के अगर स्क्वायर प्लेन में हम एक लिगेंड और ऐड कर दें क्योंकि आपने देखा था ऑक्टाहीट्रल जो कॉम्प्लेक्स था उसमें कितने लिगेंड थे छह लिगेंड यहाँ पर सात लिगेंड है तो अगर हम उसके प्लेनर पोजीशन पर एक लिगेंड और ऐड कर दें तो ज्योमेट्री कैसी मिलेगी स्क्वायर दिस इज पेंटागनर बाई पिरामिडल so compared to the splitting of d orbitals of trigonal bipyramidal geometry the energy of d x y and d x square y square set increased due to greater repulsion of the additional ligand that is present at the pentagonal bipyramidal complex in the pentagon plane क्या होगा कि अगर हम इसका कंपैरिजन ट्राइगनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री से देखें जो भी आपको एक डायग्राम से मैं दिखाऊंगी तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर जो एक्स वाई प्लेन में जो लिगेंड थे वो कौन से लिगेंड थे डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी एक्स वाई तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पाँच लिगेंड हैं ट्राइगनल बाई पिरामिडल में कितने लिगेंड थे 
तीन लिगेंड यहाँ पर पांच लिगेंड है तो वो पांच लिगेंड की वजह से ये जो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी एक्स वाई की जो एनर्जी है वो ट्राइगनल बाईपिनेमिडल से अधिक होगी ये बात हमने कही पर अगर हम पेंटागनल बाईपिनेमिडल में स्प्लिटिंग देखें तो हम ये देखेंगे अगेन जो जो स्प्लिटिंग पैटर्न है वहां पर आप देखेंगे जो एक्सियल पोजिशन पर जो लिगेंड्स हैं उनकी वजह से सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग किसकी होगी डी जेड स्क्वायर की क्योंकि हमें पता है कि जेड डायरेक्शन में एक लिगेंड होता है जो कि डी जेड स्क्वायर होता है उस डायरेक्शन में दो लिगेंड हैं इसलिए सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग किसकी होगी डी जेड स्क्वायर की होगी फिर किसकी स्प्लिटिंग होगी उन ऑर्बिटल्स की जो कि एक्स वाई प्लेन में होंगे वो कौन से ऑर्बिटल्स होंगे डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी एक्स वाई सबसे कम स्प्लिटिंग किसकी होगी डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड की क्योंकि वहाँ पर जेड का इन्फ्लुएंस भी है यानी जेड और एक्स और वाई प्लेन के बीच में वो ऑर्बिटल्स हैं इसलिए सबसे कम स्प्लिटिंग इन ऑर्बिटल्स की होगी इस तरीके से आप ये देखेंगे जो पेंटागनल बाईपिरामिडल की जो स्प्लिटिंग होती है उसका पैटर्न ट्राइगनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री की ही तरह होता है बट जो आप देखेंगे अभी डिफरेंस जो ऑर्बिटल्स की एनर्जी है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई की वो एनर्जी थोड़ी बढ़ जाती है नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द लीनियर ज्योमेट्री एंड इन द लीनियर ज्योमेट्री यू विल फाइंड द डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल इज हैविंग द हाइस्ट एनर्जी एंड डी एक्स वाई एंड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर विल हैव द लोएस्ट एनर्जी आप ये देखेंगे एक लीनियर कॉम्प्लेक्स में सबसे ज़्यादा जो एनर्जी होगी वो डी जेड स्क्वायर की होगी और सबसे कम जो एनर्जी होगी वो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी एक्स वाई की होगी नाउ दिस इज द ज्योमेट्री ऑफ अ लीनियर कॉम्प्लेक्स ये एक लीनियर कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री है जहाँ पर आप देखेंगे दो लिगेंड प्रेजेंट हैं मेटल के साथ जो बॉन्डिंग बना रहे हैं सो देर आर टू मेटल लिगेंड बॉन्ड्स इफ वी कंसिडर दिस एक्सिस दिस एज जेड एक्सिस the axis in which the three atoms one metal and two ligands are present the red one is a metal and gray one are the ligands so if we i consider these three atoms to be present in the z axis then we can just explain the splitting pattern of linear complex इस लीनियर कॉम्प्लेक्स में अगर हम ये माने कि जो हमारे जो एटम जो लिगेंड्स हैं और जो सेंट्रल मेटल एटम है वो एक ही जेड एक्सिस में है तो हम ये मान सकते हैं कि जो जेड एक्सिस में जो ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा वो कौन सा ऑर्बिटल होगा डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल ओके तो जी जेड स्क्वायर की स्प्लिटिंग सबसे अधिक होगी अगर हम ये माने कि ये तीनों आइटम्स जेड डायरेक्शन में ओके तो जेड डायरेक्शन से इन्फ्लुएंस्ड जो ऑर्बिटल्स होंगे वो और कौन से दो ऑर्बिटल्स हैं डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड तो उनकी एनर्जी डी जेड स्क्वायर से कम होगी क्योंकि वो इन्फ्लुएंस्ड होते हैं जेड डायरेक्शन से और क्योंकि एक्स और वाई डायरेक्शन में कोई लिगेंड नहीं है इसलिए जो ऑर्बिटल्स एक्स और वाई डायरेक्शन से इन्फ्लुएंस्ड होंगे उनकी एनर्जी सबसे कम होगी सो दिस इज द स्प्लीटिंग पैटर्न ऑफ अ लीनियर कॉम्प्लेक्स नाउ दिस इज द कंपेरेटिव चार्ट ये कंपेरेटिव चार्ट है एक कुछ ज्योमेट्रीज के बीच में डिफरेंस बताने के लिए तो अगर ये बीच में आप देखेंगे यहाँ पर जहाँ पर मैंने ओ एच लिखा है सो दिस इज द ग्राफ फॉर ऑक्टा दिस इज द स्प्लिटिंग पैटर्न ऑफ ऑक्टा हिट्रल कॉम्प्लेक्स वेर यू विल फाइंड द थ्री टी टू जी ऑर्बिटल्स आर हैविंग लोअर एनर्जी एंड टू ई जी ऑर्बिटल्स दे आर हैविंग हायर एनर्जी तो ये ऑक्टा हिट्रल कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर तीन टी टू जी ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम है और दो ई जी ऑर्बिटल्स की एनर्जी अधिक है नाउ कम टू ट्राइगनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री In case of trigonal bipyramidal geometry, there are two ligands present at the axial position, that is the z direction. तो इसमें क्या होगा जो trigonal bipyramidal geometry होगी वहाँ पर आप देखेंगे जो z square है इन दोनों में से z square की energy बढ़ जाएगी डी जेड स्क्वायर की क्योंकि वहाँ पर दो ligand present हैं then डी एक्स स्क्वायर की एनर्जी कम होगी और जो डी एक्स वाई है उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी इनक्रीज हो जाएगी ओके okay, तो ये जो डी एक्स वाई है इसकी एनर्जी यहाँ से इंक्रीज हुई और इन दोनों की एनर्जी बराबर हो गई तो डी जेड स्क्वायर के बाद किसका नंबर आएगा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी एक्स वाई का बिकॉज द थ्री लिगेंड्स दे आर प्रेजेंट इन दी ट्राइगनल प्लेन क्योंकि जो तीन लिगेंड्स हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट हैं ट्राइगनल प्लेन में जो कि एक एक्स वाई प्लेन होगा 
फिर किसकी एनर्जी होगी डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड की वो एनर्जी ऑक्टाहीट्रल कॉम्प्लेक्स से अधिक होगी तो ये एनर्जी देखिए बढ़ जाएगी सो दिस इज द स्प्लिटिंग पैटर्न ऑफ ट्राइगनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री ना इफ यू सी द पेंटागनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री देर यू विल फाइंड दैट देर इज वन मोर लिकेंड Uh, two more ligands that are present in the planar position as compared to the trigonal bipyramidal geometry. तो आप ये देखेंगे कि क्योंकि दो ligand uh, planar position पर बढ़ गए हैं वो plane क्या था एक्स xy plane. प्लेन तो ये जो दो ऑर्बिटल थे इनकी एनर्जी ट्राइगनल बाई पिरामिडल के जो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स वाई थे उन ऑर्बिटल की एनर्जी से इनकी एनर्जी क्या होगी बढ़ जाएगी क्योंकि पाँच लिगेंड है पाँच लिगेंड का मतलब मोर रिपल्शन तो ये दिस एनर्जी विल इंक्रीज ओके ना डी जेड स्क्वायर की एनर्जी कम हो जाती है यहाँ पर क्योंकि कहाँ की बढ़ गई है जो एक्स वाई प्लेन है वहाँ पर एनर्जी बढ़ गई है तो सिमिलर पैटर्न होगा बट एनर्जी डिफरेंस होगा पेंटागनल बाई पिरामिडल जोमेट्री में Now this is the crystal field splitting of square pyramidal geometry. ये किसका splitting pattern है square pyramidal geometry का So in case of square pyramidal geometry, I have drawn the divider in between uh, these different geometries. So now you can understand better. This is the block that is showing the splitting of square planar complex square pyramidal complex so square pyramidal is just like a tetragonal distortion where one ligand from the z direction completely removed okay square pyramidal mein kya hoga ek tarike se wo uh, distorted uh, jo octahedral complex hai uski tarah behave karega aur ek ligand completely remove ho jayega z direction se so that the energy of z will decrease एनर्जी जेड की डी जेड स्क्वायर की डिक्रीज हो जाएगी डी एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की अधिक होगी देन जो डी एक्स वाई है उसकी अधिक होगी यहाँ पर एनर्जी अगर हम इसको कंपेयर करें जैसे हमने डिस्टोरशन पढ़ा था क्या पढ़ा था डिस्टोरशन में जो एक्स वाई प्लेन है वहाँ पर जो एनर्जी जो स्प्लिटिंग है वो अधिक होगी इसलिए डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की एनर्जी अधिक होगी और टी टू जी सेट में डी एक्स वाई की एनर्जी बढ़ जाएगी तो ई जी सेट में डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की बढ़ेगी डी जेड स्क्वायर की कम हो जाएगी टी टू जी सेट में डी एक्स वाई की बढ़ जाएगी डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड की कम हो जाएगी क्योंकि जेड डायरेक्शन में केवल एक लिकेंड प्रेजेंट है ना कम टू द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों जेड डायरेक्शन के जो लिगेंड से वो रिमूव हो गए तो अगर दोनों रिमूव हो जाएंगे तो फिर आप देखेंगे जो डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी विल फर्दर डिक्रीज इसकी एनर्जी फिर से क्या होगी डिक्रीज हो जाएगी और डी एक्स वाई की एनर्जी क्या हो जाएगी इनक्रीज हो जाएगी इसको हम पहले डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं सो दैट दी स्प्लिटिंग पैटर्न विल बिकम लाइक दिस दैट डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर विल हैव द हाईएस्ट एनर्जी एंड डी एक्स वाई डी एक्स जेड एंड एक्स वाई जेड विल हैव द लोएस्ट एनर्जी इन दी स्प्लिटिंग पैटर्न so in this way we can compare the crystal field splitting pattern of different kind of complexes तो इस तरीके से हम different kind के complexes की crystal field splitting को study कर सकते हैं compare कर सकते हैं now I will conclude this lecture in this lecture I will uh, I I have shown you the different kind of geometries अलग अलग तरीके की ज्योमेट्री मैंने आपको दिखाई और उसमें कोशिश करी बताने की कैसे मेटल और लिकेंड अटैच्ड होते हैं डिफरेंट ज्योमेट्रीज में देन आई हैड शोन यू द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ स्क्वायर पिरामिडल कॉम्प्लेक्स इन विच यू कैन सी यू हैव सीन दैट डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वॉज हैविंग द हाइस्ट एनर्जी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी Uh, is highest and the energy of d x square y square orbital was the highest. Then I had uh, explained to you the splitting pattern of square planar complex, where again you find the highest energy for d x square y square orbital, and this is the crystal field splitting pattern for square planar complex. then i had explained you the splitting pattern of trigonal bipyramidal complex where you will find that you have find that this d z square is having the highest energy among these orbitals and this is the crystal uh, crystal field splitting pattern for trigonal bipyramidal geometry then i had explained you the crystal field splitting of trigonal planar complex 
where you had find that the dx square y square and dx y uh, these two orbitals they are having the highest energy and this is the crystal field splitting pattern for this complex then we have seen the crystal field splitting pattern of linear complex where you have seen that uh, this dz square was having the highest energy okay then I had shown you the comparative splitting pattern of octahedral, trigonal, bipyramidal geometry, pentagonal, bipyramidal geometry, square pyramidal geometry and square planar complex. This is all about the crystal field splitting of the complexes other than octahedral complexes that are square pyramidal, square planar, linear, trigonal bipyramidal, trigonal planar, pentagonal bipyramidal and these are uh, showing the different kinds of uh, crystal field splitting patterns. Okay, So thank you very much.